Emanuele Filoni vi dà il benvenuto a questo nuovo video nel quale tratteremo brevemente quello che è stata la finale della NWSL Challenge Cup 2021 ragazzi una finale molto molto godibile assolutamente non è stata una finale secondo me altamente spettacolare ma comunque molto molto godibile a cui do un bel 7 e mezzo perché comunque ci ha mostrato dei punti di, di forza ma anche di debolezza dell'NWSL in generale ma anche ovviamente delle squadre in questione Portland Thorns da una parte Gotham FC l'ex Sky Blue se vogliamo dall'altra si è giocata al Providence Park di Portland quindi Portland giocava in casa ed è finita 1-1 dopo i tempi eh, regolamentari gol all'ottavo minuto di gioco di Christine Sinclair la leggenda ovviamente del calcio femminile mondiale non soltanto canadese, non soltanto nei Stati Uniti ma proprio a livello mondiale, a livello globale e Carly Lloyd ha pareggiato i conti con un bellissimo colpo di testa al 61esimo della ripresa appunto alla, mh, al 61esimo con, ripeto, un bellissimo sacco di testa lei è una giocatrice fortissima tecnicamente non è forse velocissima ma la sua forza è stata sempre questa, di essere brava nello stacco aereo e non è una cosa che vediamo molto nel femminile quando sei brava tecnicamente non sempre succede questa cosa quindi questa è una cosa molto molto importante, infatti tantissimi gol, non tanti, tantissimi gol che Lloyd però solamente li ha fatti di testa nonostante sia una giocatrice tecnicamente con una, una, una tecnica di tiro pazzesca magari non è sempre la giocatrice più brillante o più quella che si mette... In evidenza, in evidenza scusate particolarmente in tutte le partite ma a volte fa delle giocate veramente incredibili degli assist importanti e eh, l'abbiamo vista anche al mondiale insomma la sua presenza è comunque una presenza molto molto importante lo stesso si dice e si può dire di Christine Sinclair perché comunque ha fatto un bellissimo gol di sinistro lei è veramente una giocatrice molto mh, strana strana perché se noi la vediamo tirare sembra che non sappia tirare poi al momento in cui sp spicca e punto il tiro diciamo così <ride> diciamo che ci farà brividire per la bellezza eh, del suo calcio è una giocatrice fantastica la migliore gol scorer di tutti i tempi a livello mondiale con la nazionale del Canada con più di 280 gol, adesso non ricordo precisamente. E la partita però effettivamente non è fine a 1-1, chiaramente. Com'è finita? È calcio di rigore che è il calcio di rigore che sono finiti 6 a 5 per il Portland, quindi il Portland vince con un solo gol di scarto, bel bel anche questa sequenza di calci di rigore, peraltro calciati anche molto bene. Eh, L'errore finale di Saudi Kawasumi e il gol di Morgan Weaver conclude l'ostilità e porta la coppa della Challenge Cup a Portland Thorns. Eh, e tutto questo, quindi dopo la vittoria del Portland Thorns della Challenge Cup, è tutto questo in attesa del 15 maggio con la regular season, quindi con il vero e proprio campionato della NWSL, dove i match saranno trasmessi anche su Twitch, non solo su Twitch, non tutti su Twitch, ma anche su Twitch. Non devo un attimo chiarire questa cosa, se ho ben capito con queste ci sono tre piattaforme abbiamo Paramount Channel, Channel ehm, CBC Sport Network e appunto Twitch, le tre diciamo, piattaforme i tre canali su cui appunto è possibile vedere l'NWSL quindi fondamentalmente adesso non so dove si trovano questi canali, non credo che in Italia ci siano, almeno forse magari su on online li possiamo trovare comunque eh, Jane Whedon che è la direttrice del business development di, di Twitch ha elogiato appunto mh, comunque un grandissimo riscontro, ha, ha annunciato un grandissimo riscontro su Twitch che è stata una piattaforma fondamentale a livello internazionale perché io ho visto quando sono entrato su Twitch, quando andavo a vedere le partite delle, della Challenge Cup ho visto che c'era veramente una fervente partecipazione delle, eh, di tutte eh, le nazionalità, insomma veramente dall'Italia, Spagna, Venezuela, al, al Brasile eh, oltre che ovviamente Stati Uniti e Canada principalmente ma ragazzi veramente tantissima partecipazione e sicuramente eh, questo forte riscontro è importante per il futuro in una epoca che si basa molto sulla tecnologia in un'epoca dove la televisione però ovviamente sta perdendo sta perdendo molto, lo vediamo anche con il campione italiano c'è da zona adesso, c'è tutto in streaming e quindi diciamo che tutto questo eh, non fa che favorire chiaramente piattaforme come appunto lo è Twitch piattaforme che stanno prendendo veramente il sopravvento sulla televisione questo è veramente un cambio tecnologico importantissimo si può essere d'accordo o meno ma comunque è un cambio comunque importante a livello storico mettiamolo così quindi finisce 1-1 la finale eh, di certo il Godam mi ha impressionato perché il Godam eh, è chiaro che a livello di gioco il Portland ha qualcosa in più ovviamente per ovvie ragioni tecniche di qualità tecnica ma il Godam 
parte Arroy da tantissime altre giocatrici che possono dire la, 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 la loro ehm, e il fatto che comunque abbiano raggiunto questa finale lo dimostra poi è chiaro ci può stare perdere rigori contro il Portland che al momento è veramente la squadra più forte in questa Challenge Cup mi ha un po' deluso l'Orlando Pride però si sentiva almeno inizialmente la mancanza di una come Alex Morgan che veramente io non la ritengo una delle più forti attaccanti cioè nel senso tra le top 5 però solamente non, non metterei forse tra le top 3 sicuramente no tra le top, top, top 3 no assolutamente per me sono giocatrici più forti però lei è chiaro che con gli Stati Uniti poi, però è vero pure che eh, sposta gli equilibri questo assolutamente quindi se lo dice forte sicuramente ma non secondo me così forte come la elogiano soprattutto negli Stati Uniti è chiaro che la giocatrice forse è più popolare al mondo mettiamola così quindi eh, però secondo me almeno a livello, a livello attuale ci può stare che tra le top tra le top 5 sicuramente ma a livello storico no assolutamente no assolutamente no ehm Diciamo che giocare negli Stati Uniti giochi in maniera molto più fisica, più atletica e meno magari tattica, eh, a volte anche meno tecnica se vogliamo, eh. perché comunque in Italia ci sono giocatrici tecniche che secondo me sono molto più forti di alcune giocatrici che troviamo negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti c'è però grandissima grinta, grandissima voglia di andare su tutti i palloni, c'è cioè anche questo equilibrio tra squadre che secondo me è una cosa molto bella perché poi lo spettacolo lo porta anche questo se abbiamo per esempio la Juventus da una parte e il San Marino tutto rispetto la Pink Bar dall'altra è chiaro che lo spettacolo viene molto meno invece moltissime squadre, anzi tutte le squadre della NWSL hanno visto la grande partecipazione del pubblico e questa è una cosa molto molto importante perché ricordiamo che il calcio è uno sport ma è anche un intrattenimento il calcio è anche spettacolo quindi eh, non è uno sport intrattenimento proprio ovviamente perché comunque è uno sport ma nello sport c'è la passione del pubblico e se questa in Italia manca ancora negli Stati Uniti non manca questa è una cosa molto importante eh, questa è una cosa molto importante perché con il pubblico da una parte ti puoi può avere l'effetto del eh, c'è troppo pubblico mi sento in ansia dall'altro può avere un effetto che ti dà una carica importante l'effetto opposto cioè c'è il pubblico mi caso ancora di più chiaramente questo chi ha personalità e ora bisogna capire il calcio femminile diventa importante se ha personalità la personalità la crei anche tra virgolette con l'arroganza con l'arroganza ma non arroganza naturale ma arroganza diciamo calcisticamente parlando io ho visto molte ragazze che hanno personalità in Italia per esempio negli Stati Uniti secondo me c'è ancora più questa cosa di personalità forse c'è anche più consapevolezza di avere molti più fan rispetto a altre parti del mondo e quindi l'abbiamo visto con i mondiali ragazzi la Francia era invasa praticamente ma guardate anche l'Olanda che secondo me non è una squadra è una nazionale molto buona ma non è la nazionale più forte che ci sia che insomma, secondo me l'Inghilterra la Francia sono più forti però ehm, eppure ha raggiunto la finale mondiali e, e ha vinto l'Europeo nel 2017 ora vediamo il prossimo europeo perché il prossimo europeo secondo me è fondamentale in questi quattro anni ci sono stati molte, molti cambiamenti quindi secondo me il prossimo europeo sarà fondamentale per capire quali saranno veramente eh, le nazionali europee più forti che nel prossimo mondiale in Australia e Nuova Zelanda potranno dirla, dirla loro eh, ovviamente. Quindi c'è molta curiosità. Con questo chiudo, ho aperto una parentesi anche troppo estesa, con questo chiudo da Manuele Filoni l'appuntamento ragazzi e alla prossima.